Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на блоге Money Day, блог о честном заработке в интернете. В данном видеоуроке мы поговорим на тему вложения, ну, собственно, куда вложить деньги. Нет таких проектов, собственно, куда вы вложите деньги и, скажем так, будете все время получать свои проценты всю жизнь, там, и будет у вас все классно. Нет, и, собственно, вы будете смотреть там как бы множество видеоуроков в интернете, с помощью которых ну, вам будет казаться, что да, есть такие. И даже будет показывать, как выводят деньги оттуда и так далее. Но все равно это все, скажем так, есть, конечно, проекты. Ну, допустим, я вот хочу об... рассказать об играх. Это просто самый лучший вариант, куда я советую влаживать деньги. Вот, потому что все остальное, ну, есть, может, какие-то проекты там более-менее, но все равно я к ним отношусь как-то так, не очень. Игры тоже, они, скажем так, не супер классно сюда влаживать деньги, допустим, вы не сможете сразу тупо вложить деньги, вот там, допустим, вложили, да, там, 10 тысяч рублей и каждый месяц получать там по 3 тысячи рублей ничего не делая абсолютно и у вас все будет классно нет такого не будет вы все равно долж, должны какие-то действия предпринимать то есть вы вложили деньги вот нажали зарегистрироваться да если вы нашли данное видео на ютубе то снизу в описании я оставлю ссылку на данную страницу можете перейти если вам это интересно вот. Для начала вы, конечно, должны пополнить счет. После этого вы должны здесь купить себе такси. Вот. Ну, здесь разные категории, мы видим разные цены и так далее. Вот мы видим, да, там, если мы купим за 24, ну, за 25 тысяч машину, нажимаем купить э, и смотрим. Наш доход 7480 рублей в месяц. Вы их не сможете выводить вот так вот тупо ничего не делая каждый месяц вы не сможете выводить 7 штук себе для этого вам придется приглашать рефералов вот в рубрике партнеры вы у вас будет ссылочка конкретная дана с помощью которой вы должны как бы привлекать сюда пользователей дабы они регистрировались и тоже пополняли счет при этом вам будут, конечно, идти очень большие компенсации. То есть, естественно, если вы будете приглашать много людей, и они будут ну, пополнять счета, вы будете намного больше выводить денег, даже больше, чем вам вообще, в принципе, предоставлено здесь. Вот. Либо, ну как, на партнерский счет, здесь есть такой вот пассажирский, точнее, счет, вот, на котором у меня сейчас 5 рублей. Вот, он все равно, конечно, со временем пополняется. То есть он растет, он не тупо там вот на месте стоит. Он растет, пополняется все время. Вот, когда вы выводите э, со своего гаража деньги, то есть с такси, все равно какая-то сумма сюда поступает. Но вот вы конкретно можете вывести то, что у вас на пассажирском счету. Также в любой другой игре. Вот, ну, собственно, таким вот образом, но я все равно считаю, что, конечно, сюда самое лучшее вложить деньги, потому что сюда хотя бы их никто у вас не украдет, то есть то, что вы вложили, то оно ваше, вот, то есть это уже машины работают на вас, вы уже сможете намного больше денег собирать, вот, а если будете просто, ну, приглашать рефералов, вы сможете намного-намного больше денег выводить. Но на пассажирский счет и так капает все равно каждый день денежка. Вот. Также здесь можно и в городе работать. Вообще, ну, реальная игра очень интересная. Здесь можно, если конкретно разобраться очень хорошо в ней, можно хорошо зарабатывать деньги. Вот. Также и в остальных играх, кроме КНБ. Вот. Камень, ножницы, бумага. Здесь уже игра на везение. Это как бы, ну... Вы играете с настоящими людьми, не с ботами, не с компьютером, ни с чем. Конкретно люди такие же, как и вы, регистрируются и играют с друг другом. Там ставите камень, ножницы или бумагу. Вот. Некоторые ставят реально большие суммы, по 1000 рублей. Вот, просто кто-то поставил, допустим, там ножницы, вы там поставили 
бумагу. При этом вы проиграете. Если поставили камень, вы выиграете. Ну, я думаю, в детстве все играли в эту игру. Вот, ну, собственно, такие вот э, игры для вложения денег. Но все же э, советую, допустим, попробовать себя в чем-то другом. Не влаживать деньги, а, допустим, попробовать писать статьи за деньги. Нажмете ссылку, ну, кнопочку «Как заработать», там будет целая статья с видеоуроком. Вот. На этом тоже люди очень хорошо зарабатывают деньги. Вот. Можно попробовать зарабатывать на партнерских программах. Вот. Если у вас есть свой какой-то ресурс, вообще было бы классно, если бы вы создали там свой сайт. И тогда на партнерках вы сможете заколачивать неплохие деньги. Вот. Можно заняться продажей фотографий. Если вы фотограф, там умеете фоткать, в интернете можно очень много на этом заработать. Ну и так далее, собственно, советую, в принципе, почитать с левой стороны. В интернете все равно нужно использовать свои какие-то умения, неважно какие они, но в интернете можно все, как в реальной жизни. Вот. Ну, влаживать деньги это, конечно, хорошо, но все-таки я не могу сказать, что я не советую. Но это, как бы, скажем, все равно можно себя попробовать все-таки в каком-то нормальном деле. Вместо того, чтобы вложить куда-то деньги и потом все равно что-то делать. Никогда не будет того, что вы вложите и ничего не будете делать. Будете на сука ковыряться. Не будет такого вообще нигде. И вообще даже не верьте этому в принципе. На этом все. Удачи вам. Напомню, ссылка на мой блог под этим видео в описании. Удачи вам. Всего доброго.